Hello students, this is topic 7. Topic 7 and this is, this topic contains problems. Problems based on, based on equations of Mosa. Problems based on equations of Mosa. So in this section we will discuss about the problems affiliated to all the four equations. First is V equal to U plus AT. अब यहाँ पर एक बात ध्यान दें कि अगर हम किसी vertically upward direction में travelling पर question solve करेंगे, so gravity will be replaced by a or a straight line vertical motion under gravity. The equation will be V equal to U plus GT in this case. Downward upward plus minus according to direction वो हम change करते रहेंगे but a will be replaced to g upward के लिए minus g downward के लिए plus g similarly the second equation is s is equal to u t plus half a t square and its equivalent is h equal to h equal to u t plus half g t square its vertical equivalent the third equation is v square equal to u square plus 2s v square equal to u square plus 2s and its vertical gravity equivalent is v square equal to u square plus 2g so these are equations v equal to u plus at v equal to u plus gt s equal to u t plus half at square h equal to u t plus half gt square v square equal to u square plus 2s and v square equal to u square plus 2g these are equations for linear straight line horizontal motion and these equations are for vertical under gravity motion the last one equation is the distance covered in particular second st is u plus at minus a by 2 and this equation can also be used in gravitational cases and the format will be u plus gt minus g by 2 so these are equations these are their gravitational x, uh, convergence and this is the equation for tf second tf second ke maine hai jaha par t minus 1 second end hota hai wahan se t second ke end on it pichle टॉपिक सिक्स में भी हमने आपको एनएच सेकंड का एक एक्सप्लेनेशन दिया था बट वहां पर हमने आपसे डिस्कस किया था कि किसी मोशन में जैसे मान लीजिए थर्ड सेकंड की क्वेरी हो रही है कि व्हाट इज थर्ड सेकंड देन सेकंड सेकंड जहां पर एंड होता है फर्स्ट सेकंड का एंड यहां पर होता है सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड जहां पर एंड होता है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप थर्ड सेकंड कहते हैं दैट इज सेक एंड ऑफ सेकंड सेकंड टू एंड ऑफ थर्ड सेकंड दिस ड्यूरेशन इज कॉल्ड थर्ड सेकंड वहां पर शायद एक बार बाय मिस्टेक हमने बोला हो कि सेकंड सेकंड के एंड से थर्ड सेकंड के स्टार्ट तक तो वो बाय मिस्टेक उसको आप करेक्ट करें कि वो सेकंड सेकंड के एंड से थर्ड सेकंड के एंड तक होना चाहिए सेकंड सेकंड के एंड से थर्ड सेकंड के स्टार्ट तक जो ड्यूरेशन है वो वो तो केवल एक प्रीलिम एक पॉइंट का डेफिनेशन है इस सेकंड सेकंड जहां पर इंड हो रहा है वहीं पर थर्ड सेकंड स्टार्ट होगा और बेस सी बात है कि सेकंड सेकंड का इंड ही थर्ड सेकंड का स्टार्ट होगा सो द डेफिनेशन ऑफ थर्ड सेकंड इज टू एंड ऑफ थर्ड सेकंड एंड फ्रॉम सेकंड एंड ऑफ सेकंड सेकंड एंड ऑफ सेकंड सेकंड टू एंड ऑफ थर्ड सेकंड दिस डिवीजन इज कॉल्ड थर्ड सेकंड इन दिस मोशन सो दीस आर थ्री गैलीलियोस इक्वेशंस एंड दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन अ पार्टिकुलर सेकंड नाउ Understand this theory by an example. Suppose a particle starts with a velocity in upward direction. The starting velocity is 20 meter per second. The question is to calculate the maximum height covered by the particle. So it is easy to explain that at highest point its velocity will become zero. And the gravitational acceleration g is suppose 10 meter per second square in downward direction. Then here we have a डायरेक्शन साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखें कि ये स्टूडेंट का अपना डिसीजन होगा कि वो किस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करे और किस डायरेक्शन को नेगेटिव अपवर्ड और डाउनवर्ड में से किसी भी डायरेक्शन को स्टूडेंट पॉजिटिव कंसीडर कर सकता है और किसी भी एक को नेगेटिव सो हियर वी कंसीडर दैट अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड इज नेगेटिव डायरेक्शन सो फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम वी यूज द थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh हियर v इज 0 स्क्वायर यू इज 20 पॉजिटिव स्क्वायर प्लस 2 ग्रेविटी इज माइनस 10 अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन सिंस माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज माइनस सो ग्रेविटी विल बी माइनस 10 हियर एंड हाइट वी हैव टू कैलकुलेट सो हाइट इज 2020 या 400 डिवाइडेड बाय 10 टू जे 20 इट इज 20 मीटर 
So height covered by the particle will be 20 meter. 20 meter is the total height covered by the particle. So if particle starts with 20 meter per second and ends up to zero, it means at the highest point. So total distance covered in this much time will be 20 meter. So this particle apne is 20 meter per second ki starting ke saath 20 meter ke distance cover kar paega. And if we want to calculate the total time of journey from a starting point up to top point, then again use the formula V is equal to U plus GT. V is 0 here, U is 20. Gravity is again minus 10. According to sign convention, so time will be 2 seconds. 2 second time it will take to complete this journey from bottom point to top point. So 2 seconds. In 2 seconds, particle will cover 20 meter and reaches at the top point of its path. Now for calculating total distance covered in 3 seconds, Total displacement, माफ कह रहे हैं यहाँ पर distance नहीं displacement word use किया जाना चाहिए क्योंकि हमने आपको topic four में ही बात clarify की थी कि जितनी भी equations गैलेरी उन्हें explain की हैं वो सब vectorial equations हैं उनमें use किए जाने वाले term scalars नहीं vectors हैं so total displacement of three seconds and for calculating this total displacement in three seconds if we use s equal to u t plus half g t square h equal to ut plus half gt square then h will be equal to u u is 20 upward direction is taken as positive direction time is 3 seconds plus half gravity is minus 10 and 3 square so finally it will be 60 minus 45 it is 15 meter so one thing we have to clear that the particle has covered 20 meter distance cover 2 seconds to complete the whole journey लेकिन अगर हम कैलकुलेट करें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 3 सेकंड्स टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 3 सेकंड्स देन इन 3 सेकंड्स में पार्टिकल ने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है वो 15 मीटर कैलकुलेट हो रहा है इस बात से ये बात क्लेरिफाई हो जाती है कि पार्टिकल ने 2 सेकंड बाद टर्न लेके डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दी थी और इक्वेशन ने इस बात को अप्रोच किया है ये बात यहां पर स्टूडेंट को ध्यान देनी होगी कि जब ग्राउंड से आपने स्टार्ट किया था 20 मीटर पर सेकंड से तो 2 सेकंड आफ्टर पार्टिकल अपने टॉप पे था जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई थी तो अगर हम 3 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो पार्टिकल 1 सेकंड रिटर्न हुआ होगा और अब आपका आंसर 15 मीटर कैलकुलेट हो रहा है इट मींस कई बार स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 सेकंड के लिए पहले 2 सेकंड तक का आंसर कैलकुलेट करते हैं अप टू टॉप पॉइंट और उसके बाद रिटर्निंग 1 सेकंड के लिए फिर एक बार कैलकुलेट करते हैं तो मैं उन्हें बता दूं क्लियरली कि ये इक्वेशन वेक्टोरियल है इसमें आपको ऐसा कोई पार्ट या ब्रेक बनाने की जरूरत नहीं होगी क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन में डायरेक्टली इस इक्वेशन में टिक कीजिएगा 3 पुट करेंगे देन यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली बिकॉज़ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस बट इफ क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस in 3 seconds then for calculating total distance you have you should have a knowledge of total or maximum height taken by the particle because distance ke liye bahut jaruri hai ki particle ne kis point pe turn liya hai yahan hum dekhte hain ki 2 second ke baad particle 20 meter top tak jaane ke baad return hua hai aur return finally wo 15 meter ki position pe hai तो एक सेकंड में लास्ट वो 5 मीटर रिटर्न हुआ सो so 20 मीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन 5 मीटर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन सो टोटल डिस्टेंस बाय द पार्टिकल विल बी 25 मीटर सो इन दिस प्रॉब्लम टोटल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 3 सेकंड विल बी 25 मीटर बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 15 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट सो आफ्टर 3 सेकंड पार्टिकल विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम बॉटम मोस्ट पॉइंट एंड इट्स टोटल डिस्टेंस इज 25 total distance is 25 meter this is the way to solve these type of problems ये बात बार बार आप ध्यान में रखें कि Galileo's equations में आपको breaking की requirement नहीं है अगर एक particle upward movement लेने के बाद अपनी journey में downward travel करता है तो equation में ये auto calculate हो जाता है जैसे example के लिए इस question में 2 second तक particle upward move करता है और 1 second तक downward तो कई बार student query करते हैं कि सर दो सेकंड के लिए आपने ग्रेविटी को माइनस टेन अप्लाई करना चाहिए था और जब रिटर्न हुआ था पार्टिकल तो उसके बाद इस इक्वेशन के टर्म्स बदल गए थे बट ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड यू इज अ फिक्स्ड 
factor it uh, it is the starting velocity of the particle so its sign is confirmed it will be either minus or plus टॉप पे जाके अगर रिटर्न हो रहा है तो हम उसे इनिशियल वेलोसिटी नहीं मानेंगे इनिशियल वेलोसिटी केवल एक बार डिसाइड होती है सो यू इज अ कंसिस्टेंट वेक्टर इट इज अ स्टार्टिंग वेलोसिटी एक बार डिसाइड होगी बार बार नहीं और ग्रेविटी का डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड है तो इस इक्वेशन में अगर आप दो सेकेंड रख के कैलकुलेट तीन सेकेंड रख के कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली तो आपको ये पता लग जाएगा कि पार्टिकल की पोजिशन कहाँ पर होगी तीन सेकेंड बाद मैं आपको यही बात बार बार बताना चाह रहा हूँ कि गैलीलियो इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट और वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर नहीं इस इक्वेशन में रिटर्निंग ट्रैक ऑटो कैलकुलेट हो जाता है जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट फॉर इन फोर सेकंड कैलकुलेट करेंगे सो इन द सेम एग्जांपल h विल बी इक्वल टू u इज इन दिस एग्जांपल u इज u इज 20 टाइम इज 4 सेकंड प्लस हाफ ग्रेविटी इज -10 एंड 4 फॉर जस्ट 16 सो इट इज 0 इट मीन अब आप समझे इस बात से और क्लियरली कि जब मैंने चार सेकंड के लिए डेटा कैलकुलेट किए तो इस इक्वेशन से आंसर और ज्यादा हाइट तक नहीं आ रहा है दो सेकंड के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं इट इज ट्वेंटी मीटर एंड फॉर फोर सेकंड इट इज जीरो मीटर इट मींस इक्वेशन जानती है कि पार्टिकल दो सेकंड के बाद रिटर्न हो गया था तो जब चार फोर सेकेंड के लिए हमने टोटल कैलकुलेशन किया डिस्प्लेसमेंट का तो इट इज जीरो इट मीन्स इक्वेशन is useful in all the cases for uh, upward journey and in a combination of upward and downward journey also it means equation is a auto set equation you should not use any breaking in this equation as agar koi student karta hai ki wo 2 second ke baad particle ke top most point pe pahunchne ki baat ko lekar ke problem mein hai aur use lagta hai ki pehle mujhe 2 second ke liye calculate karna chahiye aur remaining 2 second ke liye baad mein karna chahiye to aisa kuch karne ki zarurat nahi hogi क्योंकि गैलीलियोज इक्वेशन अपने आप में वेक्टर फॉर्म में क्रिएटेड हैं, सो टर्निंग और रिटर्निंग इन द डायरेक्शन इज ऑटो कैलकुलेटेड इन दीज इक्वेशन सो आप केवल डेटा फीड अप करेंगे आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा so एक एग्जाम्पल और लें सपोज एक पार्टिकल इट इज अ टावर ऑफ फोर्टी मीटर हाई एंड द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर in a put direction with a velocity of 20 meter per second and we have to calculate the time it reaches to ground in this manner then for calculating time of its journey up to ground the initial velocity of the particle u will be 20 meter per second and it's your decision to take it plus 20 or minus 20 so first decide your sign convention let the sign according to sign convention top or upward direction is taken as negative and downward uh, positive and downward is negative then you will be plus 20 meter per second the particle is starts from the top of the tower and ends up to ground so finally it is at a distance of 40 meter from its initial position at 40 meter downward so displacement of the particle will be minus 40 meter displacement is minus 40 and gravity is always downward so it is minus 10 meter per second square these are the data and we have to calculate the time taken by the particle to end up to the ground so use the equation s equal to ut plus half gt square and taking all the values s is minus 40 is u is 20 t plus half gravity is minus 10 into t square so it is minus 40 Equal to twenty t minus five t square. Five t square minus twenty t minus forty is equal to zero. So t square minus forty minus eight equal to zero. Now solve this equation to calculate the value of t. T ki value up is uh, quadratic equation to solve करके पता लगा देंगे. जो equation positive आई वो आपका solution होगा. So this is the way to calculate the time. taken by the particle in the whole journey this is called time of flight so time of flight of the particle will be obtained by this equation aap ise solve kare aapko jo solution positive milega wo aapke time ka answer hoga aap calculate kar sakte hain ek example aur samjhe suppose ek balloon upward direction mein 5 meter per second ki speed se move kar raha hai aur aap usse ek stone drop karte hain jo ki gir drop ke फोर सेकेंड आफ्टर ग्राउंड पे अप्रोच करता है इट मीन फोर सेकेंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द स्टोन 
uh, at the moment of dropping to uh, reaching to the ground is 4 seconds. At 5 meter per second is the velocity of balloon in a pole direction. Then for solving this subtract, this type of problem and this problem is equivalent to each other. Yahan par aap dekhte hai, balloon 5 meter per second velocity se upward direction mein ja raha hai. To ye balloon jab stone ko throw karega, uh, ya drop karega, to balloon upward direction mein travel karne ke baad down ho raha hai. Kai baar student jaisa question karna mein mistake karte hai. Wo stone ko directly us position se drop kar dete hai. But yahan par ek baat samajhne ki zarurat hai. Ki if you are in a moving frame, then you are also एक चलती हुई ट्रेन के अंदर अगर आप बैठे हैं तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए आप भी चल रहे हैं सिमिलरली अगर आप एक बलून पे हैं जिसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो वहां से एक ड्रॉप किया हुआ स्टोन डायरेक्टली ग्राउंड नहीं आएगा पहले वो अपनी वेलोसिटी को जीरो करने तक अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए उसके बाद डाउनवर्ड आएगा बलून पे बैठे किसी ऑब्जर्वर के लिए वो डायरेक्ट नीचे ड्रॉप हो सकता है बट ग्राउंड के ऑब्जर्वर के लिए वो पहले अपनी वेलोसिटी को 5 टू 0 करने के लिए अपवर्ड मूव करेगा और जीरो वाली पोजीशन से फिर डाउनवर्ड आएगा सो इफ वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल हाइट फ्रॉम वेयर द बलून ड्रॉप्स द स्टोन आवर क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट द हाइट द हाइट वेयर बलून ड्रॉप्स द स्टोन सो फॉर कैलकुलेटिंग दिस हाइट वी नो द टाइम टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज 4 सेकंड्स सो वी शुड यूज एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर अगेन and according to sign convention the value of u is 5 meter per second it is upward in this problem u is 5 meter per second since upward is considered as positive and downward is negative so u is plus 5 gravity is uh, again minus 10 meter per second square as usual time taken in the journey is 4 seconds yahan par dhyan dein fir se ek baar कि आपको breaking ki requirement nahi hai kabhi bhi aisa koi problem aap karte hain to aap ye bilkul nahi sochenge कि पार्टिकल थोड़ा ऊपर गया है थोड़ा नीचे आया है इट डजंट मैटर इक्वेशंस आर ऑटो सेटेड दीस गैलीलियोस इक्वेशंस आर ऑटो कैलकुलेटिंग इक्वेशंस दीस कंटेंस वेक्टर क्वांटिटीज सो इट डजंट मैटर द पार्टिकल इज मूविंग आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड अगर किसी क्वेश्चन में पार्टिकल अपना कुछ पाथ अपवर्ड ट्रैवल करता है कुछ डाउनवर्ड तो भी आप गैलीलियोस इक्वेशंस फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं सो so, u इज 5 मीटर पर सेकंड g इज माइनस 10 t इज 4 सेकंड सो h विल बी u5 time is 4 second plus half g is minus 10 and 4 4 is 16 it is 20 minus 80 it is minus 16 meter so the height of that uh, the height of balloon at the time of dropping uh, that stone will be 16 meter. this answer is negative because upward direction is considered in pos as positive and downward as negative and the height of balloon from the ground is in negative side so answer is negative ye answer negative aana bilkul authentic hai ise negative hi aana chahiye tha isse aap ye na samjhe ki ek tower ki height negative aana senseless hai yahan par negative side keval is baat ki explanation ke liye aaya hai ki jis displacement ko hum calculate karne ki koshish kar rahe hain wo down side hai so it is minus 60 it means height of the balloon at the time of dropping the stone is 60 meter from the ground so ye sab baatein aap calculation mein dhyan mein rakhenge Galileo's equations को use करने की क्या importance है ये बात आप समझे हैं कि ये सारी equations vector form में generated हैं आप इनको vector form में use कर सकते हैं एक बड़ी important information आप कोर दें कि if a particle is dropped from top of a tower then it's in first second of its journey it will travel a distance equal to s first second equal to u plus gravity let us consider that in this example downward is taken as positive you can take this also मैंने पहले भी बोला था ये student decision है कि वो upward downward में से किस direction को positive consider करें so tower के top से अगर आप एक person but एक stone को downward drop करते हैं तो आप इस question को करने के लिए अगर downward direction को positive consider करते हैं then you can do this so distance covered by the stone in first second is u plus gt minus g by 2 and it is 5 meter by taking gravity as 10 this explanation is based on the value of gravity as 10 if you take gravity 9.10 then you can revise this problem in your copy also so 9.8 or 10 ko convert karke aap ek baar fir karke dekh lehen filal mein gravity ko 10 consider karke kuch data calculate kar raha s1 is 5 meter in second second distance covered is u plus gt minus g by 2 
and it is 15 meter in third second it will be 25 meter and so on 35 meter in that is so in general calculation may have speed go quicker in English to the yard cars at that kick is it our kit tops it through kia was sorry drop kia was to success seconds five meter 15 25 35 45 distance cover karta hai so agar kabhi aap se aisa question query kiya jaye ki ek particle ko tower ke top se drop kiya jata hai aur wo 4 second mein ground pe approach kar jata hai and uh, the question is to calculate the height of the tower then quickly you can do this it is 5 plus 15 plus 25 plus 35 the sum of these data is the height of the tower it is 80 meter so 80 meter is the height of the tower it is uh, for quick calculation only ki agar aapko ye baat yaad hai कि पार्टिकल 5 15 25 35 के फिक्स रूल से डिस्टेंस बढ़ाता जाता है तो आप कुछ जनरल प्रॉब्लम को इस वे में भी सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं सो दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड दीस आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गैलीलियोस मोशन इसी प्रकार रोड पर किसी कार की ट्रैवलिंग पे बस की ट्रैवलिंग पे भी क्वेश्चंस जनरेट किए जा सकते हैं एक क्वेश्चन और है सपोज अ पर्सन एक्स इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड in a road and y start with start from rest and moves with an acceleration of 2 meter per second square and our question is to calculate the distance used the road used to overtake the person x by y it means the question is uh, uh, to calculate when the second person y will overtake first person then ये बात क्लियर है कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन करने को करने के लिए हम एक जनरल टाइम कंसीडर करते हैं सपोज द टाइम इज t तो इन दिस टाइम t डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट पर्सन विल बी 20t इट इज क्लियर बिकॉज़ फर्स्ट पर्सन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी सो विद दिस कंसिस्टेंट वेलोसिटी 20 डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट पर्सन विल बी 20t एंड बाय सेकंड पर्सन डिस्टेंस कवर्ड विल बी u into time t plus half at square यू नो दैट फॉर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस in accelerated motion we should use galileo equation ab yahan par ye baat bilkul clarify karna chahunga ki jab aap constant velocity se chalne wale particle ke liye discuss karte hain to aap distance par aur velocity into time use karte hain lekin agar koi particle accelerated motion mein hai to fir hum use karte hain s is ut plus half it is square so distance covered by second particle is this and for overtaking the first person it is compulsory to compare these two distances so if we compare second by first you will get t square as 20t and time will be 20 second and 0 second 0 is also an answer because so what will do no particle a key to get it to answer 0 you indicate cut that he joe hum do the meeting give up current is start when you don't make something and after 20 second this will meet again it means after 20 second the person y will overtake the person x so these are the problems based on Galileo's equations. इस बात को ध्यान से समझें। इसके अलावा हम अपने आई रोडो सॉल्यूशन सेक्शन में आपको वन बाय वन सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करा रहे हैं। तो उसके मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को भी आप देखें। दें इस बुक को कंप्लीट करके हम कुछ बुक्स पर आपको और एक रिहर्सल देंगे। तो क्वेश्चंस पर भी वर्क करते जाएं और जो थ्योरी डिस्कशंस हो रहे हैं उन पर भी आप कंसंट्रेट रहें लेकिन याद रखें कि सीक्वेंटली जब आप वन बाय वन पूरे डिस्कशंस देखेंगे तभी आप हर चीज से क्लेरिफाई हो पाएंगे जो क्वेरी हमने एक नोटिस आपको एक रिमार्क दिया था इस लेक्चर में अपने पिछले लेक्चर के लिए कि टॉपिक 6 में जब हमने उस क्लिप को एक्सप्लेन कर रहे थे तो एक जल्द जल्दबाजी में एक एक्सप्लेनेशन हुआ था कि सेकंड सेकंड के एंड से थर्ड सेकंड के स्टार्ट तक तो उसको ध्यान दें वो एक जल्दीबाजी में बोला गया एक्सप्लेनेशन था वो उस समय ऐसा बोला जाना चाहिए था इट इज एंड ऑफ सेकंड सेकंड टू एंड ऑफ थर्ड सेकंड सो द पर्टिकुलर सेकंड इज डिफाइंड फ्रॉम द एंड ऑफ वन सेकंड टू द एंड ऑफ सेकंड सेकंड एक एक पर्टिकुलर सेकंड के एंड से अगले सेकंड की स्टार्ट तक कोई ड्यूरेशन नहीं होता क्योंकि अगर हम बोलते हैं सेवंथ सेकंड के एंड से एट्थ सेकंड के स्टार्ट तक तो दैट इज नॉट अ ड्यूरेशन क्योंकि जहां सेवंथ सेकंड का एंड होता है वहीं एट्थ का स्टार्ट होता है सो so इट हमारा एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से था वहां पर हम ये बोलना चाहते थे कि इट इज एंड ऑफ सेकंड सेकंड टू एंड ऑफ थर्ड सेकंड एंड ऑफ थर्ड सेकंड टू एंड ऑफ फोर्थ सो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए चले हम अपनी कोई भी रिमार्क को डिटेल में समझने के बाद अगले में उससे एक नोटिस रिमार्क देते हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें ये सारी जो एजुकेशन आपको यहां पर दी जा रही है सीक्वेंटर है हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है तो 
इस इन सारी प्रॉब्लम्स को जो इस सेक्शन में आपको दिया ध्यान से समझ लीजिए